നമസ്കാരം എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന പല പ്രമേഹ രോഗികളും ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചൊരു എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അത് ഗ്യാസിൻ്റെ തന്നെ പല വകഭേദങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇവർ ഈ ഗ്യാസ് താഴെക്കുടി താഴെക്കുടി പോകുന്ന ഗ്യാസിൽ വളരെ ദുർഗന്ധകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് ഇവരെ വളരെയേറെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത് അതായത് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഗ്യാസ് അത് വായലൂടെ വരുന്നത് ഇവരറിയുന്നില്ല അത് മറ്റുള്ളവരാണ് അറിയുന്നത് എന്നാൽ താഴെക്കുടി വരുന്നത് ഇവരും കൂടി അറിയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരറിയും ഓഫ് കോഴ്സ് അതല്ലാണ്ട് ഇവരും കൂടി അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെയേറെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അല്ലേ ആരോട് പറയും ഞാൻ താഴെക്കുടി വിടുന്ന ഗ്യാസിന് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് എന്ന് പറയാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ അടുക്കൽ അവരത് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ചിലർ അതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാവട്ടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ദഹിക്കാതെ കിടന്ന് കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗ്യാസൊക്കെ ആയിട്ട് പലരും നമ്മളെ കാണാൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കാലിക പ്രസക്തിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ സസ്യാഹാരികളിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഗന്ധം കുറവാണ് ദുർഗന്ധം കുറവായിരിക്കും സസ്യാഹാരികളിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവർ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് വിടും മുകളിലൂടെയും താഴെയൂടെയും എന്നാൽ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ദുർഗന്ധം വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒട്ടും ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ സസ്യാഹാരികളിൽ എന്നാൽ മാംസാഹാരികളിൽ നേരെ മറിച്ചാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ദുർഗന്ധം കഠിനമായിരിക്കും വളരെ ദുർഗ ദുർഗന്ധപൂരിതമായിരിക്കും ഇവരെ ഗ്യാസ് അത് മുകളിൽക്കൂടെ ആണെങ്കിലും ശരി താഴെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ശരി അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ദുർഗന്ധം കൂടുതലുള്ളതിനാൽ ഇവരെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനെ അത് വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അതെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വായു ഇറക്കും അല്ലേ താഴോട്ട് ഇറക്കും അപ്പോൾ ഈ വായുവിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആകെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൂടെ അതായത് എൻ്റെ കുടലിലേക്ക് കയറുന്ന വായു ആമാശയവും കുടലും അത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് കയറുന്ന വായു ഈ വായുവിനെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ വായുവിനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണമല്ലോ വായിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വായിലൂടെ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് എമ്പക്കം എന്ന് പറയും താഴെ കൂടി പോകുമ്പോൾ അതിന് പല പേരുകളുണ്ട് വളി എന്ന് പറയും കുശു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല 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 പേരുകളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എനിവേ ഫ്ലാറ്റസ് എന്നാണ് പൊതുവെ ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഗ്യാസിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇറക്കിയ ഗ്യാസിൻ്റെ അല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ നിമിഷവും നടക്കുന്നുണ്ട് അതെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കുടലിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടലിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന കോടാനുകോടി കോടാനുകോടി സൂക്ഷ്മാണുക്കളുണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് അതായത് മൈക്രോബയോറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ എന്താ അവകാശികളാണ് അവർ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവകാശം അവർക്കുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എൻ്റെ കോശങ്ങൾ എൻ്റെ തനതായ കോശങ്ങളുടെ പത്ത് മടങ്ങിലും കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെയാണ് അതായത് എനിക്ക് വൺ ട്രില്യൺ കോശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ടെൻ ട്രില്യൺ അംഗസംഖ്യയുണ്ട് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ തനതായ കോശങ്ങളിലേക്കാളും പത്ത് മടങ്ങ് കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെയാണ് അതായത് ഈ ശരീരം എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെയല്ല സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ
അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസിനും രക്ഷപ്പെടാൻ ആകെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയൂടെ താഴെ കൂടെ അപ്പോൾ ആമാശയവും അതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കുടലിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം അവിടെ ഉള്ള ഗ്യാസിന് വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം കാരണം വളരെ അടുത്താണത് അല്ലേ സമീപം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം എന്നാൽ കുടലിൽ കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ കുടലിൽ നിന്നും ഈ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ കിടക്കുന്ന അല്ലാതെ കുടലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആകെ താഴെ കൂടിയ മാർഗമുള്ളൂ അതിനാൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് അതിൻ്റെ സ്പീസീസ് അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിനെ വിഭജിച്ചാണ് അവർ ഈ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പല 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 കാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കും ആ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ഗന്ധം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും മീറ്റ് ഈറ്റേഴ്സ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് മാംസാഹാരികളിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഗന്ധം വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കും ദുർഗന്ധമായിരിക്കും അതിനാൽ ഗ്യാസ് ദുർഗന്ധപൂരിതമാണെങ്കിൽ ആ ദുർഗന്ധം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് ഒന്ന് മാംസാഹാരവും കുറയ്ക്കുക മാംസാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാംസം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടയും ചിലവർക്ക് പാൽ പാൽ ചിലവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് പാൽ കുടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴോ ഗ്യാസിൻ്റെ ദുർഗന്ധം കൂടുതൽ കൂടുന്നതായിട്ട് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക പക്ഷെ പൊതുവെ മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് സസ്യാഹാരത്തിലേക്ക് കടക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ കാരണം എന്താ ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഏത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഏത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിനെയാണോ ഗ്യാസാക്കി മാറ്റുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസാക്കിയിട്ടാണോ മാറ്റുന്നത് അതിനൊക്കെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗന്ധം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വഴികൾ അവിടെയാണ് ഈ പ്രീ ബയോട്ടിക്സ് പ്രോ ബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സിൻബയോട്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഓണസദ്യയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓണസദ്യയിൽ നിങ്ങൾ അറിയില്ല പലർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രീ ബയോട്ടിക് പ്രീ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പല ചേരുവകളും ഓണസദ്യയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രീ ബയോട്ടിക് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രീ ബയോട്ടിക് ആണെന്നുള്ള ഓണ ഓണസദ്യയിൽ ഇപ്പോൾ തോരൻ പിന്നെ ഇഞ്ചിക്കറി ഇതൊക്കെ പ്രീ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ മോര് അത് പ്രോ ബയോട്ടിക് ആണ് അതിൽ പ്രോ ബയോട്ടിക് അംശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തനതായ കുടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തനതായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറേയും കൂടി സുഗമമാക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ശല്യം കാര്യമായിട്ട് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ചില രോഗങ്ങൾ ചില രോഗങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഗന്ധം വളരെ രൂക്ഷമാവാറുണ്ട് ഉദാഹരണം കരൾ രോഗങ്ങൾ കരൾ രോഗമുള്ളവരിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഗന്ധം വളരെ രൂക്ഷമാവുന്നു ഇൻഫാക്റ്റ് അവർക്ക് വായിലൂടെ വരുന്ന ഗ്യാസിന് പോലും വല്ലാത്ത ഒരു ഗന്ധം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇൻഫാ ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് അതായത് ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു തനതായ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് അതിനെ കാണാറുമുണ്ട് ഫീറ്റർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പാറ്റിക്കസ് എന്ന് പറയും സോറി ഫീറ്റർ ഹെപ്പാറ്റിക്കസ് എന്നാണ് അതിന് പേര് അതായത് ലിവർ ഡിസീസിൽ വരുന്ന ഒരു തനതായ ഒരു സ്മെല്ല് അവരെ ശ്വാസത്തിൽ അപ്പോൾ ഗ്യാസായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെ പൊതുവെ പുക വലിക്കുന്നവരിലും മദ്യപിക്കുന്നവരിലും ഇത് കൂടുതലാണ് ഏത് ഗ്യാസിൻ്റെ ഗന്ധം കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ പോയിൻ്റ് പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രോഗാണുക്കളെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കുടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അവയുടെയും നശീകരണത്തിന് കാരണമാവാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ വയറു സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ മാത്രമല്ല ഗ്യാസിൻ്റെ ഗന്ധവും മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഗന്ധം
പ്രോബയോട്ടിക് ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉറവൊഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തൈര് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രീബയോട്ടിക് ആണ് സോറി പ്രോബയോട്ടിക് ആണ് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ പരിധിവരെ ഇതിൻ്റെ ദുർഗന്ധം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് പാലുൽപ്പന്നമാണ് എങ്കിൽ കൂടെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നോർമൽ ദ നാച്ചുറൽ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചേഴ്സ് അതിൽ നാച്ചുറൽ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ അവ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതി അറിയിക്കുക നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തലുകളും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർബന്ധമായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ആൻഡ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്ക ശ്രമിക്കണം അതായത് പരമാവധി വ്യക്തികളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതാത് സമയത്ത് ഇവിടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് കൈമാറുക അവരുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പറയുക വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമസ്കാരം